നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മൈ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇന്നൊരു പ്രധാന ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് വന്ധ്യത പെൺകുട്ടികളിലെ ആർത്തവ ക്രമക്കേടുകൾ ഗർഭാശയ രോഗങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളിലെ വ്യാപക മദ്യപാനം പുകവലി മയക്കുമരുന്ന് ശീലങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ വന്ധ്യതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനായുള്ള ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളും ചികിത്സാ രീതികളും കൃത്രിമ ഗർഭധാരണ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം നിലവിലുണ്ട് എങ്കിലും ഈ രംഗത്ത് ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകളും അജ്ഞതയും കൂടി നിലനിൽക്കുന്നു ഇന്നത്തെ മൈ ഡോക്ടറിൽ നിലവിലുള്ള കൃത്രിമ ഗർഭധാരണ മാർഗങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം റിനെ മെഡിസിറ്റിയിലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെഡിസിൻ വിഭാഗം സീനിയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ജിഷ വർഗീസാണ് നമസ്കാരം മാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള ഈ കൃത്രിമ ഗർഭധാരണ സംവിധാനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അതേ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അതായത് വേൾഡ് വൈഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എ ആർ ടി ടെക്നോളജീസ് കൃത്രിമ ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള എല്ലാ ടെക്നോളജീസും അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഐ യു ഐ എന്ന് പറയുന്ന യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്രിമ ഗർഭധാരണം അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗർഭധാരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അണ്ടമോ ബീജമോ പുറത്തെടുത്ത് ചികിത്സിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഐ യു ഐ ഐ വി എഫ് ഐ വി എഫിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനായി ഇക്സി ഇക്സിയുടെ ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇതെല്ലാം കൃത്രിമ ഗർഭധാരണം അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നവയാണ് ഇവയെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഐ യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതികളാണ് കൃത്രിമ ഗർഭധാരണത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇത് മൂന്നും നിയമ നിയമപരമായിട്ടും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മാം ഇതിനകത്ത് ഈ നമ്മളിത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഐ യു ഐ ഐ വി എഫ് എന്നൊക്കെ ഇത് ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇത് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഐ യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ബേസിക് ലെവൽ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു അണ്ടവാഹിനിക്കുള്ളിലെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയിലാണ് നമുക്ക് ഐ യു ഐ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഫാക്ടർ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അതായത് കൗണ്ടിൻ്റെയോ മോട്ടിലിറ്റിയുടെയോ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കുറവുള്ള ആളുകൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ഉള്ള ആളുകൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി പോലെ ഓവലേഷന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ലെവൽ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ട് പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലെവലായിട്ട് പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും കാരണമൊന്നും കൂടാതെ സംഭവിക്കുന്ന വന്ധ്യത അതായത് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ ഇനീഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ ഐ യു ഐ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഐ യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവലേഷന് വേണ്ടിയുള്ള മെഡിസിൻസ് സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുത്ത ശേഷം അതായത് എഗ് വളരാനായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുത്ത് എഗ് റപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓവലേഷൻ നടക്കാനായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുത്ത ശേഷം ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂറിനകം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബീജം വാഷ് ചെയ്ത് അതിൽ ചലനശേഷിയുള്ള ബീജങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഒരു ചെറിയ കത്തീറ്റർ വഴി ചെറിയൊരു കത്തീറ്റർ വഴി വളരെ പെയിൻലെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒ പി ബേസിൽ തന്നെ യൂട്രസിനകത്തോട് നിക്ഷേപിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ യു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് ബീജ സങ്കലനം ഒന്നും പുറത്ത് വെച്ച് നടത്തുന്നില്ല ഇല്ല ബീജ സങ്കലനം ട്യൂബിൽ വെച്ച് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അണ്ടവാഹിനി കുഴിലെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ എന്ന് മാം പറഞ്ഞത് ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഐ യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളുള്ളവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഒ പി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഐ യു ഐ എന്ന് പറയുന്ന സംഗീതം നടന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാമെന്നുള്ളൊരു അതെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് പേഷ്യൻറ്റ് മലർന്ന് കിടക്കുക മിനിറ്റ്സ് മാത്രം അതിന് ചാനസ്തീഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സെഡേഷനോ ഒന്നും ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആളുകൾക്കും ആവശ്യമായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അവർക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം സാധാരണ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ
അപ്പോൾ ഈവൻ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അതായത് ഐ വി എഫ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ മാത്രമല്ല ഒരു ഗൈനക്കോളജി ക്ലിനി ഹോസ് ഒ പികളിലും ഹോസ്പിറ്റൽസിലും എല്ലാം നടക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വൈഡ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഐ യു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ മാം പറഞ്ഞ പോലെ ആർട്ടിൻ്റെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ലെവൽ വൺ ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ലെവൽ വൺ ക്ലിനിക് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് മീൻ മീൻസ് നിയമം നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ശേഷം ഈ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നിയമത്തിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനവും പിന്തുണയോട് കൂടിയാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതെ ഇനി നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിസംബർ മുതൽ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലിനിക്കുകളും ഈ എ ആർ ടി ലെവൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ ടു ക്ലിനിക്സ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്രൂവൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ലോയുടെ അടിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പാണെങ്കിലും ഐ സി എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരുന്നു മിക്ക എ ആർ ടി സെൻറ്റേഴ്സും ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു നിയമത്തിൻ്റെ അടിയിലല്ല അവരുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് മാം ഐ യു ഐ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പരിചയമുള്ളത് ഇക്സി ആണ് ഇക്സിയിൽ എന്താണ് മാം നടക്കുന്നത് ഇക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഐ വി എഫിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതാണ് ഒരു കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഐ യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാഥമിക ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഐ വി എഫ് പിന്നെ ഇക്സി അങ്ങനെയാണോ ഐ വി എഫ് ഇക്സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അണ്ഠവും കൂടി പുറത്തെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഐ വി എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവേ വലിയ രീതിയിലുള്ള മെയിൽ ഫാക്ടർ അതായത് പുരുഷൻ്റെ സൈഡിലുള്ള വന്ധ്യത അത്ര കൂടുതൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകളിലാണ് നമ്മൾ ഐ വി എഫ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് ഓവലേഷൻ ഓവലേഷൻ അല്ല എഗ് വളരാനായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസ് തന്ന് ചെറിയ മയക്കം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ എഗ്ഗിരിക്കുന്ന ബബിളിൽ നിന്നും ഫ്ലൂയിഡ് വലിച്ചെടുത്ത് അതിലുള്ള എഗ്ഗിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാബിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു എഗ്ഗിന് ചുറ്റും ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം മുതൽ അമ്പതിനായിരം വരെ ബീജങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഐ വി എഫിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ബീജങ്ങൾ വന്ന് എഗ്ഗിനെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഐ വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ പുറത്താണ് ഗർഭപാത്രത്തിന് ഗർഭപാത്രത്തിന് പുറത്ത് ലാബിൽ ഇക്സ് നമ്മൾ ഡിഷിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇക്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പുറത്തെടുക്കുന്ന എഗ്ഗ് ഒരു എഗ്ഗ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഒരു സ്പേം ഏറ്റവും മോ മോർഫോളജിക്കലി അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കാണാൻ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയകളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന നല്ല പോലെ ചലന ശേഷിയുള്ള ഒരു ബീജത്തെ നമ്മളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഗ്ഗിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് ഇൻട്രാ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്പേം ഇഞ്ചക്ഷൻ അഥവാ ഇക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിന് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ മനുഷ്യർ തന്നെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇക്സി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇക്സിയുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് സക്സസ് റേറ്റ് കൂട്ടുന്നതിനായിട്ടും എംബ്രിയോ ആകുന്നതിനുള്ള ചാൻസ് കൂട്ടുന്നതിനായിട്ടും എന്നാലും ഐ ഐ യു ഐ ഐ വി എഫ് ഇക്സി ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എ ആർ ടി ടെക്നോളജീസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം കൃത്രിമ ഗർഭധാരണത്തിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഡോക്ടർമാരായിരിക്കുമല്ലോ നാച്ചുറലി ഏതാണ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ പൊതുവിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം നമ്മളിങ്ങനെ വന്ധ്യതാ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി പക്ഷേ ശരിയായില്ല അപ്പം മറ്റൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടർ ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതൊരു ശരിയായ നടപടിയാണോ അതോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇത്ര നാളെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഐ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര തവണ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നാളത്തേക്ക് ഓക്കെ ഐ യു ഐ ഇത്ര തവണ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിയമമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത്ര ഈ കണ്ടീഷൻസിൽ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് സൈക്കിൾ വരെ ആയിരിക്കും ഐ യു ഐ ചെയ്യുന്നത് മറ്റു ചില കണ്ടീഷൻസിൽ നാല് സൈക്കിൾ വരെ മാക്സിമം ആറ് സൈക്കിൾ വരെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ആറ് സൈക്കിളിൽ കൂടുതൽ സാധാരണയായിട്ട് ഐ യു ഐയിൽ 
പൊതുവേ എഗിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീകളിൽ മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയുള്ള ആളുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നമ്മൾ ഈ എഗ് വളരാനായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഐ യു എയിലല്ല ഐ വി എഫിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി അധികം എഗ്ഗുകൾ അതായത് ഒരു സാധാരണ അർത്ഥവചക്രത്തിൽ ഒരു എഗ്ഗാണ് വളരുന്നത് അതിന് പകരം പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എഗ്ഗുകൾ ഒരുമിച്ച് വളരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് മൈൽഡ് ഒ എച്ച് എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ മുമ്പൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ഫലപ്രദമായുള്ള മെഡിസിൻസും ടെക്നോളജീസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതൊരു മൈൽഡിൽ ഒതുക്കി നിർത്താനായിട്ട് അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ പോലും പലപ്പോഴും വേണ്ടി വരാത്ത രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജീസും മെഡിസിൻസും അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ മൈൽഡ് ഒ എച്ച് എസ് എന്ന ഓവറിയൻ ഹൈപ്പർ സ്റ്റിമുലേഷൻ സിൻഡ്രോം സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു വയറ് വീക്കം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നോസിയ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അങ്ങനെ വളരെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് അതായത് ഒരു ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് താൽക്കാലികം മാത്രമായിട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ പരിഹരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് സിവിയർ ആയിട്ട് ഈവൻ മോഡറേറ്റ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ പോലും അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ലെവലിൽ പോലും പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ എത്താറില്ല പിന്നെ എഗ്ഗ് എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ അതായത് എഗ്ഗ് ഓവറിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിനും ഉണ്ടാകാവുന്ന പോസിബിൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ എഗ് എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറിനും വരാം പക്ഷേ സാധാരണ പ്രാക്ടിക്കലി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നില്ലാണ് ഇത് ഐ വി എഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മിക്സിയുടെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് മാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്ന ഗർഭധാരണം അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇപ്പം മാം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ച കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനപ്പുറം ജനിതകപരമായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം കാണുമെന്ന് ആളുകൾക്കൊരു ടെൻഷൻ കാണും കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് സാധാരണ അതിനെ കാണും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം ജനിതകപരമായ തകരാറുകൾ വരെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന സർവീസിൽ അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഓർത്ത് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ വരുന്ന ഒരു നൂറ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൂന്ന് പേർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നൂറ് കുട്ടികളിൽ മൂന്ന് പേർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മൈനറോ അല്ലെങ്കിൽ മേജറോ ആയിട്ടുള്ള ജനിതക തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് പ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ വി എഫിലും മിക്സിയിലും വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരാം പിന്നെ ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ്ഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റഡ് ആകുന്ന ആളുകളിൽ വരാം പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഐ വി എഫ് ഒ ഇക്സി ഒ ചെയ്യാതെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയാലും ഐ വി എഫ് ഇക്സി ചെയ്ത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയാലും ഈ പ്രോബ്ലംസ് വരാം അത് ആ അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിൻ്റെ കപ്പിൾസിനുള്ള ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൽ മാനിറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഐ വി എഫ് സൈക്കിളിൽ ജനിതകമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരാറില്ല പ്രാക്ടിക്കലി വരാറില്ല മാം ഇപ്പം ഈ ചികിത്സ എടുക്കുമ്പോഴും ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഒരു കാലം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പീരീഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും കാര്യം ഒത്തിരി ഘടകങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫലപ്രാപ്തി അതായത് പ്രഗ്നൻസി ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഗ്നോസിസ് ഉള്ള ആളുകളിൽ പോലും ഒരു തവണ ഐ വി എഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ പ്രഗ്നൻസി റേറ്റ് അതായത് കുട്ടിയുടെ രൂപവും സാ കുട്ടി കിടക്കുന്ന സാക്കും ഹാർട്ട് ബീറ്റും ഒക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലോട്ട് പ്രഗ്നൻസി വരുന്നത് തന്നെ എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഗ്നോസിസ് ഉള്ള ആളുകളിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആളുകളിൽ പോലും ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ശതമാനം നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം ഇനി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴും കബളിപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പൊക്കെ ഇതിൽ നടക്കുമെന്നുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ട് നടക്കാം എല്ലാ രീ എല്ലാ സൊസൈറ്റിയുടെ എല്ലാ സെക്ഷനിലും ഉള്ളതുപോലെ
വളരെ ഡിസ്കണക്ട് ആയി പോയി തോന്നുന്നു മാമിന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് നമ്മൾ പങ്കാളികൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇപ്പം ഈ എ ആർ ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൽ അത്ര പേടിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പോകുന്ന ആളുകൾ അവനൊരു ആരോഗ്യ വിഷയത്തിലല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എന്താ എളുപ്പമാകും കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ബിക്കോസ് എ ആർ ടി ലോ വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കുകളിൽ തന്നെ പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ കപ്പിൾസും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇനി ഇനി അത് കുറച്ചുകൂടി ആളുകൾക്ക് പൊതുജനത്തിന് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം ഈ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമാണ് മാം അതിൻ്റെ കൂടി ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ച പോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ അത് ഇപ്പം കൃത്രിമ ഗർഭധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പം നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പൊതുവിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ പറയുന്ന ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ കൃത്രിമ ഗർഭധാരണത്തിന് പോകുന്നവർ അതിന് മുന്നേ ഒരുങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് സംശയം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാം നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷക ചെയ്തിരുന്നു സിന്ധു കേൾക്കാമോ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഓവലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല എ എം എച്ച് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് നാലാണ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഭാഗം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് കുറച്ച് കൗണ്ട് കുറവുണ്ട് കുറച്ച് കൗണ്ട് കുറവുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഈ വന്ധ്യതാ ക്ലിനിക്കിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഈ പ്രായം എത്രയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ബീജത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവൈലബ് കൂടി അവൈലബിൾ ആയാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓവലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണോ പറഞ്ഞത് ഓവലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഓവലേഷനുള്ള മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എ എം എച്ച് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോറിൽ ഓവലേഷൻ നടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് കൂടി അറിയണം അതിന് വേണ്ടി ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള ഹോർമോണൽ ടെസ്റ്റുകളും ഇയാളുടെ സ്കാൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ടാലേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വീടിനടുത്തുള്ള നല്ലൊരു വന്ധ്യതാ ക്ലിനിക്കിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് മുപ്പത്തഞ്ച് എ എം എച്ച് വൺ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫോർ എന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ എം എച്ച് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫോറിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ എ എം എച്ച് കൊണ്ട് മാത്രം ഓവലേഷൻ നടക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓവലേഷൻ നടക്കാതിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യണം ഇയാളുടെ സ്കാൻ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ നോക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പോളിസിസ്റ്റിക്ക് ഓവറി പോലുള്ള ഓവലേഷൻ നടക്കാത്ത അസുഖങ്ങളാണെങ്കിൽ പൊതുവേ എ എം എച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി കുറഞ്ഞ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തുള്ള ഒരു വന്ധ്യതാ ക്ലിനിക്കിനെ സമീപിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോകണം അത് അധികം വൈകിക്കുകയും ചെയ്യരുത് കാരണം ഏജ് മുപ്പത്തഞ്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും എഗ്ഗിൻ്റെ നമ്പറും ഒക്കെ കുറയുന്ന സമയമാണ് സിന്ധു വ്യക്തമായെന്ന് കരുതുന്നു വെളിച്ചത് നന്ദി മാം ഇപ്പോൾ ഈ പ്രേക്ഷകർ ചോദിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ ചോദിക്കണം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടികളുടെ ആർത്തവ ചക്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ മാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പി സി ഒ എസിനെ പറ്റി പറയുന്നു അത് പെൺകുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപകവുമാണ് അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആർത്തവ ചക്രം ക്ലിയർ ആക്കുക അതെ റെഗുലറായിട്ട് ഓവലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് പ്ലസ് യൂട്രസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ അതുപോലെ ഓവലേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ട്യൂബ് ഫംഗ്ഷനിലാണോ അതായത് ഓപ
ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ട് ഓവലേഷൻ നടക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഓവലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അതായത് അണ്ടം വളരുകയും ഓവലേ അണ്ട വിസർജനം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പെക്ട്രം അതായത് പോളിസ്റ്റിക് ഓവറിൽ റിലേറ്റീവ്ലി എഗിൻ്റെ നമ്പർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് എഗ്ഗിൻ്റെ നമ്പർ തീരെ കുറവുള്ള ആളുകളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇറെഗുലറായിട്ട് പീരീഡ്സ് വരികയും ഓവലേഷൻ നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വറീഡാവേണ്ടത് ബിക്കോസ് ഓവലേഷൻ കൂടുതൽ കൃത്രിമമായിട്ട് നമുക്ക് അണ്ടങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ സം ഫോർ സം റീസൺ എഗ്ഗിൻ്റെ നമ്പർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ പ്രൊലാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കൊണ്ട് ഓവലേഷൻ നടക്കും കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാതിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സ് പേഴ്സണിൽ ഓവലേഷൻ നടക്കാതിരിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പി സി ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇതിനൊരു പി സി ഒസ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു നൂറ് പേരെ എടുത്ത് ഓവലേഷൻ നടക്കുന്നതിൽ എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്കും പി സി ഒ എസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ പി പക്ഷേ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രവും ഇതിന് റീസൺ ആയിട്ട് വരാം അതായത് തീരെ എഗ്ഗിൻ്റെ നമ്പർ ഇല്ലാത്ത പൂവർ ഓവേറിയൻ റിസേർവ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രായം തെറ്റി മെനോപോസ് വരിക അതായത് ആർത്തവം വിരാമം നേരത്തെ വരുന്ന ആളുകളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ വരാം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ഇതിലുണ്ട് ഈ പി സി ഒ എസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കോമൺ ആയത് വളരെ കോമൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ പി സി ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താൽ അതിനെ നിയന്ത്രണം നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം നമുക്ക് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആസ്പെക്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഓവലേഷൻ നടക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറച്ച് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായിരിക്കില്ല പി സി ഒ ഉള്ള ആളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ അത് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക മെയിൻലി വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ എക്സസൈസ് ഡയ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അതിനുശേഷം ഓവലേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുക ഫെർട്ടിലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു വന്ന ചോദ്യം ഏതാണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഈ നമ്മുടെ ഇത്ര ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കൺഫേം ആക്കി വെക്കുക ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പ്രാഥമിക നമുക്ക് ഒരു പ്രേക്ഷക കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ശരണ്യ കേൾക്കാമോ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ നമസ്കാരം മാഡം പറഞ്ഞോളൂ ശരണ്യ ആ മാഡം എനിക്ക് ഒക്ടോബർ പ്രഗ്നൻസി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും ഒന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായി അങ്ങനെ രണ്ട് ട്യൂബ് മുറിച്ചു ഇനി ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഐ ടി എസിലോട്ട് പോകാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് വിജയ വിജയകരമായിരിക്കും ഇനി ഐ എസ് ലോട്ട് പോയ ഐ വി എഫിന്റെ പ്രത്യേകത ഐ വി എഫിന് ട്യൂബ് ആവശ്യമില്ല അതായത് ട്യൂബ് നടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പുറത്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ശരണ്യയുടെ കേസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ വി എഫ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഐ വി എഫിന്റെ വിജയ സാധ്യത ശരണ്യയുടെ ഏജ് എത്രയുണ്ട് എഗ്ഗിന്റെ നമ്പർ അണ്ടത്തിന്റെ നമ്പർ നമുക്ക് ഐ വി എഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര അണ്ടങ്ങൾ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ബീജത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രായം എത്രയുണ്ട് ആ പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡിനെ എല്ലാ ചെക്കപ്പും നടത്തിയ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കൗണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അണ്ടം ഉണ്ടത് കണ്ടത്തിന് ക്വാളിറ്റി കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അണ്ടത്തിന് ക്വാളിറ്റി കുറവാണെന്ന് ഐ വി എഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഐ വി എഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലാതെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതിനുള്ള മെഡിസിൻ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അണ്ടത്തിന് ക്വാളിറ്റി അണ്ടത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി ഏറ്റവും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഐ വി എഫ് ചെയ്ത് എഗ് പുറത്തെടുത്ത് അത് കാണുമ്പോഴാണ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ശരണ്യ ഐ വി എഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് അണ്ടങ്ങളെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ
ഈ ഇത്തരം ഡോണർ എഗ്ഗും ഡോണർ സ്പേമും ദാതാവായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും ഇന്ത്യയിൽ നിയമപരമായി തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുമാണ് അതിലൊന്നും യാതൊരു സംശയവും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇല്ല അത് ആക്ച്വലി എ ആർ ടി ലോ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എ ആർ ടി ബാങ്കുകളിൽ നിന്നേ നമ്മൾ ഡോണർ സ്പേം യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഡോണറിനെ എഗ് ഡോണറിനെ ആ ബാങ്ക് വഴി മാത്രമേ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ നിയമം അപ്പം യാതൊരു വിധ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയില്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് ഈ കൃത്രിമ ഗർഭധാരണവും ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സങ്കേതങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തീർച്ചയായും നിയമാനുസൃതമായിട്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പോവേണ്ടതും മാം ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കൃത്രിമ ഗർഭധാരണത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വാടക ഗർഭധാരണ ആണ് ഈ വാടക ഗർഭധാരണയെ ബന്ധപ്പെട്ടും അത്തരം ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പുറത്ത് വന്ന വാർത്തയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വാടക ഗർഭധാരണം അല്ലെങ്കിൽ സെറഗസി എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി വാടക ഗർഭധാരണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ യൂട്രസ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് ഉപയോഗ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ ഏതർ ജനിതകമായിട്ടുള്ള പ്ര പ്രശ്നം കൊണ്ട് യൂട്രസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സർജറി കൊണ്ട് യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്ത ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസിൻ്റെ അകത്തെ ലെയർ നല്ലപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാത്ത കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് യൂട്രൈൻ അഡ്ഹേഷൻസ് വരാം ആശ്രമാൻ സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലമായിട്ട് യൂട്രസ് ചെറിയതായിട്ടിരിക്കുക ഹൈപ്പോ പ്ലാസ്റ്റിക് യൂട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസിൻ്റെ രണ്ട് ഹോണിൽ ഒരു ഹോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യൂണിക് ഹോൺവേറ്റ് യൂട്രസ് എന്ന് പറയും ആ ഹോൺ തന്നെ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസിലെല്ലാം യൂട്രസ് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഇത്തരം തകരാറുകൾ തകരാറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഐ യു ഐ ഐ യു ഐ അല്ല ഐ വി എഫ് ചെയ്ത ശേഷം അത് സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് റിപ്പീറ്റഡ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് അബോർഷൻസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന റിക്കറൻ്റ് പ്രഗ്നൻസി ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് സറോഗസി ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് പ്രഗ്നൻസി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കത് തുടരാൻ സാധിക്കും സാധിക്കില്ല പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ള ചില ആളുകൾക്കുണ്ട് അവർക്ക് പ്രഗ്നൻസി ഒമ്പത് മാസം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കത്തില്ല അത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇഞ്ചുറീസ് ടു ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ മദർ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് സറോഗസി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സറോഗസിയും ഇപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആക്ച്വലി ഈ എ ആർ ടി ലോയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ സറോഗസി ലോ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആർട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സറോഗസി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലോ ഉണ്ട് സറോഗസിക്ക് ആക്ച്വലി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ലോക്സഭയിൽ വെച്ചിട്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ പാസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു സറോഗസി ബില്ലുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ സറോഗസി ലോ ആയിട്ട് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷകർ കൂടി ചേരുന്നു രശ്മി കേൾക്കാമോ രശ്മി കേൾക്കാമോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടറെ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ രശ്മി എന്റെ പേര് രശ്മി എന്നാണ് അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ വയസ്സ് ഇപ്പൊ മുപ്പത്തി നാലായേ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഐ യു എ ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് വെച്ചാൽ തൈക്കാട് ഹോസ്പിറ്റലാണ് കാണിച്ചത് അങ്ങനെ ഐ യു എ ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ പിന്നെ ഇതുവരെ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടാ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ രശ്മിയുടെ പ്രായം മുപ്പത്തിനാലാണ് എന്ത് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഐ യു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ യു ഐ ചെയ്തത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അന്ന് ഐ യു ഐ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് ഹസ്ബൻഡിന് ആണെങ്കിൽ കൗണ്ട് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ കൗണ്ട് ഐ യു ഐ ചെയ്ത് നോക്കി ഡോക്ടർ ഓക്കെ മൂന്ന് തവണ ഐ യു ഐ ഹസ്ബൻഡിന് കൗണ്ട് കുറവാണ് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുണ്ട് രശ്മിക്കെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വനിതാ സെന്ററിൽ പോയിട്ട് ഇവാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഐ വി എഫിലോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന
ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൃത്രിമ വാടക ഗർഭധാരണം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം കൃത്യമായ വൈദ്യശാസ്ത്ര സാങ്കേതികതയുടെയും നിയമത്തിൻ്റെയും പരിരക്ഷയിലാണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് സാധ്യമാകും അറിയാം കൃത്രിമ ഗർഭധാരണ മാർഗങ്ങൾ എന്ന ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പങ്കുചേർന്ന് സംസാരിച്ചത് എറണാകുളം റിനൈ മെഡിസിറ്റിയിലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെഡിസിൻ വിഭാഗം സീനിയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ജിഷ വർഗീസ് വളരെ നന്ദി ആരോഗ്യരംഗത്തെ കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ വീണ്ടും കാണ